在斗罗大陆动画爵士唐门中，全大陆高级魂师斗魂大赛越来越精彩了。没想到这一次天使武魂竟然再度现身。时隔万年，我们也再度看到了海神，天使神的后人。前不久，霍雨浩才刚从王东的精神之海中见到了神王唐三，现在赛场上又出现了拥有天使武魂的女魂师。这位天使魂师实力强悍，一种熟悉的感觉，不禁让人想到了千仞雪。先点赞后观看，斗罗与你更灿烂。这次天使武魂再度登场，也惊艳了全场。不仅如此，那招风神斩更是霸气到了极致，不过又显得很妖娆。面对如此强大的天使武魂，史莱克学院又该如何应对呢？要知道，预备队一路走来，十分的艰难。如今抽到循环赛第三场的对手。乃是来自天魂帝国的正天高级魂师学院，整体战力要比千灵学院强多了。因为正天学院在上一届斗魂大赛中取得了前八强的战绩，尤其是队长叶无情，怕是已经是魂帝强者了。除此之外，还有两名魂王、四名魂宗，整体魂力等级上面远远超过史莱克学院的预备队。关键之战，从预告中能够看到，日月皇家魂导师学院战队也不看好史莱克，就连周一老师也认为赢面不大。史莱克学院对战正天学院，两位队长贝贝与叶无情抽到的比赛方式，既不是团队战，也不是个人战，而是二二三打法。也就是说，每队前面两场各出两人进行对战，最后一场以三人对战方式。只要哪一个战队率先取得两场胜利，便顺利出现晋级。原本是周一老师安排战术，这次贝贝主动布置，江南南与徐三十为一组，汉菜头潇潇一组，贝贝霍雨浩王东一组。从预告来看，徐三十、江南南率先出场，这是他们俩首次搭档作战，上演夫妻档，这可把徐三十高兴坏了，直接激发出自己最大的潜力，最后也没有让贝贝失望。而正天学院派出的乃是杨一凡与雨梦迪。值得一提的是，雨梦迪，这绝对是新晋的女神级角色，一身银白色长裙，佩戴金色肩甲与护甲，相当的英姿飒爽，五官更是俊美，颜值超高，令人心动。不过雨梦迪还有一重特殊的身份，那就是千月雪的后人。因为雨梦迪也是一头金色长发，手持天使圣剑。最重要的是拥有天使武魂。从先行预告中就能够看到，雨梦迪的天使武魂太惊艳了，几乎与千月雪一模一样。而且雨梦迪的魂技大招也是相当的炸裂，尤其是第五魂技风神斩，威力巨大。由他出手，许三十江南南压力倍增。不过可惜，与梦迪不是主角团，只能成为徐三十、江南南的垫脚石。以上就是本期的全部内容，兄弟们觉得千仞雪的后人漂不漂亮呢？欢迎在评论区留言，分离是为了更好的相遇。爱我的斗罗大陆解析的话，点赞、分享视频、订阅频道支持，我们下期再见。